Hello, good evening. Hello, Miss, good evening. Hello, Leonardo, how are you, mister? Hi. Con frío. <laughs> Con frío, <laughs> mister, that's good. Here, calor. Hello, es, no. que me, es que me mojé. <laughs> ah, no. Me cayó el agua. <laughs> No, mister, así no, that's not good. I thought it was because it was cold. Yo pensé porque estaba haciendo frío. Ah, pues así no, mister. Really? Ay, así está rico. Here in San Miguel, nothing, mister. Nothing, nothing. Hello. Caliente, por allá. Ay, no. Hello, Nelson. Nada, caliente, caliente aquí. Hello, miss. Good evening. Good evening. How are you, mister? I'm fine. And you? That's good. I'm good. Thank you for asking. Hello, Jason. Hello, Judith. Hello, Paola. Welcome. Good Everybody. evening. Good evening. How are you? I'm fine. How about you? That's good. I'm good, Miss. Thank you for asking. Hello, Jason. Hello, Miss. How are I'm, you? I'm good. And you, Mister? I'm good. That's good. Welcome. Welcome. Um, so, thank you for coming to the class. Uh, it's very, very important. Remember that today, what well, we have today and tomorrow, recuerden que pues ya solo tenemos ahora y mañana para terminar ¿verdad? este curso. Bueno, no, el módulo número uno. So, it's super important that you come, okay? Um, and what else, what else, what else? If you haven't finished the platform, try to finish it, okay? Ahora vamos a terminarla, okay? Ahora vamos a hacer los últimos dos ejercicios de la uh, section number four. Yes, Jason, tell me. Mi, yo quería consultarle algo en relación a, a lo de la inscripción. Dígame. Porque de parte de, 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 bueno, del banco donde yo trabajo, ellos realizan todo el proceso de reinscripción. Ajá. No hago nada, pero el día 31 Ajá. de agosto, la encargada de... De, de recursos humanos. Recursos humanos envió la, los documentos correspondientes a la inscripción uh -huh. pero ahora me, me correspondió una persona que se llama Marisol uh -huh. ya sé quién uh -huh. para finalizar a la, la la inscripción el módulo uh -huh. creo es que iba a dar inicio el proceso de reinscripción sí es que ahorita están todos 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 están en uh, like uh, free Pre-inscription, están como en una pre-inscripción y por eso necesitan finalizar todos la plataforma y al mismo tiempo recuerden que era lo de los minutos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les comentaba lo de los minutos de las clases? Entonces, eso es súper importante. Ya para mañana, al finalizar la clase, este, que yo suba el video y todo, pues ya van a poder ellos ¿verdad? sumar todos los minutos. Ya para el día miércoles ya se sabe Obviamente, quienes pasaron con minutos y con las notas, ¿ok? Hello, welcome, Luis Ernesto. Entonces, sí, mister, ahorita es como una pre, están como, ¿cómo les puedo decir? Es una pre-lista antes de inscribirlos. Ah, ok. Ajá, entonces, por ejemplo, yo creo que ahorita nadie ha recibido la invitación ya para el módulo número 2, sino que solo se han inscrito. O si alguien ya la recibió. Recibió como un correo donde decía que cuál era el link del, del Zoom. No, ¿verdad? Creo que nadie. Sí, ya para el día, sí, que no, todavía no. El, ya para el día jueves o viernes ya estarían recibiendo su invitación a los que hayan pasado. Aunque ahorita todos, estuve revisando hoy en la mañanita y todo. Solo es la cuestión de los minutos que les decía, vea, que ahorita sinceramente ya no me fijé después. Los minutos... Eh, bueno, tú Jason ya vas a llegar ya con ahora y mañana llegas también Leonardo también Judith Kevin Luis Ernesto Nelson ustedes llegan ya con los con los minutitos de, de o sea los 2000 como les digo ya para el día miércoles o jueves ya les van a les van a avisar por Whatsapp todo lo ahí les avisan por WhatsApp y después en el correo les mandan las invitaciones eh, okay. para el día, porque sí, lo que, lo que sí estoy segura es que el lunes inician el módulo 2. Ajá, solo es que van a, van a, le van a agregar otros compañeritos y 
y sería diferente docente. Eso es lo único que sí les puedo decir. Entonces, este, pero igual, mismo método, ¿verdad? O sea, siempre a las 8, de 8 a 10, y tienen estos días de, de day off, de vacaciones, <ríe> miércoles, jueves y viernes, y de ahí el lunes ya continúan, sí. Así que no se preocupe, mister, si usted ya tiene, solo es la, sí, mi Marisol le escribió igual, ella es de, de gestión, que es la, que le, es la, la preinscripción. A mí, por ejemplo, me hacen preasignación. Y lo hacen por WhatsApp también. Y después ya cuando ya está todo listo en esa forma, me dicen en correo, ya está asignado y me lo manda. Así es con ustedes también. Porque también ah, esa es otra cosa. En SAFOR tiene que aprobar el, el, el ¿cómo les digo? Ay, ¿cómo se llama esto? Ay, la orden de inicio se llama. Es una orden de inicio que ellos dan a, lo, a cada facilitador. Así, o sea, así como yo tengo un orden de inicio para ustedes, le tienen que dar al otro uh, facilitador. Uh -huh. Es un... So, don't worry. Igual en WhatsApp, ahí vamos a estar en comunicación. En el grupo, mientras no lo borren, creo que hasta la otra semana lo van a borrar. Entonces, ¿verdad? Ahí vamos a estar en comunicación. ¿Ok? Porque lo van a agregar a otro grupo. Ya no va a ser el mismo. ¿Ok? So, yes. Pero cualquier cosa me pueden escribir, ok, si sí, ya cuando hayamos finalizado. Bienvenidos al resto. Hello, Jamilet. Hello, Carolina. Welcome to the class. Right now, we are going to start the class for today. Today is class number 19, ok, because there are 20 classes. So, today is 19. Today, it is Monday, uh, September 4. We are in September, right? Patriotic month <laughs> for the Independence Day of El Salvador. And um, so, my name, one more time, is Luisa Rosemary Alvarado Martinez. And we are going to continue with today's class. This is unit number four. It's addresses and places and we are going to continue with the prepositions, with the places, okay, and with directions, okay. El día de ahora vamos a continuar con eso de las direcciones, con lo de las eh, preposiciones y lugares, okay. Now, so today basically we are going to do like a review. Vamos a hacer un pequeño repaso, okay. And also, vamos a terminar la plataforma, ¿ve? o sea, terminar la sección 4, ¿ok? At the end of the class. So we are going to take some time, nos vamos a tomar un tiempo. El día de ahora no vamos a pedir que alguien se quede, sino que vamos a terminarla de un solo. Para que sí, porque el día de ahora vi que varios nos hacía falta, la sección 4 nos hacían falta dos o tres ejercicios. Entonces, ahora, I want you to be finished by the end of the class. Creo que si, quiero que todos estemos ya, pues, completados esos 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, everybody, ok? So, so, we are going to do it today. To start, I have this practice that is called bamboozle in which you're going to choose a number vamos a hacer un poquito de práctica for the places okay para los lugares for the places in the city because we already did that ya lo hicimos eso but we haven't practiced more pero no hemos hecho un poquito más de práctica so today we are going to do it okay so what are you going to do we are going to look over here. We have some numbers. Aquí tenemos unos números. And I am going to be asking you one by one. Y le voy a ir preguntando uno por uno. Que me diga un número. Y me van a decir qué es lo que aparece. The place in the city. So let's start with Miss Carolina. Miss Carolina, tell me one number, Miss. Uh, two. Two. Very good. What is the place, Miss Carolina? Uh, <coughs> do you remember teatro? Pero pero que estaba se me olvidó cómo es que se dice teatro. No problem, Miss Carolina. Espera, espera. Who wants to help me? Gallery. Mr. Oh, casi casi. Ese es otro tipo, Miss Art Gallery. ¿Qué es? es? Museum, teacher. No, museum is museo, remember. Yeah. It's theater. 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 theater, exactly. Carolina, can you repeat yeah. this word, please? Theater. Excellent, thank you. Let's go with next one. Vamos a ver la respuesta, Miska. Excellent. 
Let's go next one. Jason, help me. What number? 16. Okay. Oh, no. Jason, another number, please. Uh, 11. 11. Okay. What's this? Like? Oh, my goodness. Do you know the name? <laughs> Look, there, come on, there, sir. There is a gallery art. Okay. Oh, okay. So remember, recordemos, ¿verdad? Esta que está arriba es una... Eh, it's what? What's the difference? Lo de abajo es gar, art gallery, right? Art gallery. Pero la de arriba, ¿cómo es que se llama? Museum. Exactly. Museum. Pero. Yeah. Museum. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Les decía que en el art gallery van a ver cuadritos, ¿verdad? With paintings, con es, pinturas. Y en el museum ya vemos objetos, like things, right? That you can touch and everything, okay? Perfect. And thank you, Mr. Jason. Let's go with next one. Jamilet, tell me one number, please. Five. Okay. What's the place? Park. Okay. Very good, Jamile. Let's go next one. Help me, please, Judy. Number 10. Oh my goodness, you did. What's the place? Is the bank. Perfect, Judy. Thank you. That was awesome. Let's go. Paola, can you can you help me, Paola, or no? Number nine. Okay. What's the place? Stadium. Excellent, Paola. Thank you. Let's go next one. Leonardo, one number, please. Seven. What's the place? Airport. Okay, let's see. Very good. What about next one? Luis Ernesto. Well, okay. What's the place, Mr. Luis Ernesto? Post office. Okay, let's see. Wow, very good. Another name for this one for post office, it can be mail. Mail office, okay. Uh, so mail office. Very good. Thank you, mister. That's super good. Let's go with next one. Nelson, help me, please. What number? 15. Sorry? 15. Excellent. What's the place? Train station. Very good. Excellent. Fatima, can you practice, miss? Okay, no. Okay, Luis Manrique, can you practice, mister? Okay, Liz and Chieta, can you practice me? Number four. Okay, thank you, Liz. What's the place? Libra library. Library? Oh, no, miss, it's bookstore. Okay, Miss Fatima, no problem. Okay, bookstore, remember, it's a uh, libreria, okay? And then we have library, miss, that is the biblioteca, okay? Remember that, that's the difference. Okay. O sea, al revés, vea. Library is biblioteca, y bookstore sería la donde compras papel, libros y todo, okay? Okay. Okay, thank you. Liz, volunteer to help me with the last ones. 
Who wants to help me with the last ones? Number six. Two. Oh, okay. Uh, Liz, <laughs> tell me, Liz. <laughs> okay, okay. Uh huh. Liz, no me dijiste. Uh, six. Ah. Oh, what's the place, Liz? Estación eh, Gas. No, no. Ay, vamos, Gas. <laughs> Gas station, estación. Gas station. Lo dijiste súper bien al inicio, Miss. Dilo, one more time. Gas station. Ok, very good. Very good, Miss. Excellent. Let's go, Elmer. Number three. Three. Oh, no, another number, mister. Number one. What's, oh my goodness, that's so easy. What's the place? Hospital. <laughs> Excellent. Thank you. Luis Ernesto, vi la mano levantada. Tell me, Luis Ernesto. Eight. Okay. What's the place? <laughs> do, you do you remember? No. No? Uh... What about, uh-huh. Café? Mm -hmm. What? <laughs> no, it's not a café. I don't know. Mm -mm -mm. Okay, so let me tell you that this is a restaurant, okay? Okay. Uh, it says fast food, okay? Remember that we have different types of restaurants. Recuerda que tenemos diferentes tipos de restaurants, right? Y uno de ellos es fast food, okay? So, for that, it would be a restaurant, okay? Thank you. Let's go next volunteer to help me with the last two, 13 and 14. Oh, Elvin. Okay, Nelson, tell me. 13? Mm -hmm. What's the play? Um, cinema. Okay. Yeah, or cinema, or mister? Movie? Movie, theater. Theater, excellent, very good. LB, I know LB, we don't have any more. But Elvin, I have a question for you. How do you say comedores? Uh, restaurant. No, that is restaurante. Comedores. ¿Ah? Food car. No. 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 How do you say comedores? Sure. Don't worry, don't worry. Mm -hmm. Dinner. Diner. 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 Exactly. Very good. <laughs> Thank you. <laughs> That was perfect, everybody. Thank you for doing the practice with me. Now we are going to continue. Now, uh, wait a second. So last class, I remember that we have we had a little bit of troubles uh, with the prepositions, right? Because we were like in confused. Estamos un poco confundidos con lo de las preposiciones. Y ahorita vamos a hacer un repaso acerca de eso. And so, wait a second, ahorita le voy a presentar my whiteboard. Okay, so we have the prepositions. First of all, we are going to remember them, okay? Primero vamos a hacer una recapitulación. We are going to review. Which ones are the prepositions that we have? ¿Cuáles son las prepositions? Tell me in English, remember, okay? Prepositions of place. Mm -hmm. ¿Cuáles son? Oh. Mm -hmm. In front of, behind, behind, in, between, next to. Mm -hmm. Around. Mm -hmm. True. True. Mm -hmm. Near. Mm -hmm. Upper. Upper. Mm -hmm. 
front two. Uh, among front two. From ah, from it too. Mm -hmm. Over. From over from. Down, down, down. D O W N. Down. 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 Inside. Mm -hmm. What else? Just those? Solo esas? Yes. Okay. Okay. Very good. Thank you for helping me to remember. Gracias a todos los que me han ayudado a recordar las prepositions. Right now, we are going to continue. Ahora vamos a continuar. Primero que nada, Recuerden que estas son preposiciones de lugar, por ende, pueden ser utilizadas en las direcciones, ¿ok? O sea, cuando das una dirección. En inglés, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos estas tres y que estas tres les decía que con el on, we are going to be specific y vamos a hacer específicos, ok, specific de ahí con el no sé cómo se llama chiquito esto how do you make it smaller I don't know, then fue con el in y después teníamos con el in no tan específico no es specific and then with the at y de ahí con el at very specific, right Muy específico, ¿ok? Uy, bueno. Ok, there. Now, y de ahora con las otras. Uh, a ver ciertas, por ejemplo, estas que están por acá. Under, in front, behind, next to, hasta next to. Esta es más que todo para cosas, ¿ok? Para ubicar cosas, things. ¿Ok? Vamos a ir aclarándola porque. Y después les voy a presentar un video en el cual utilizan todas. Then, esta de around, through, near, far, among, from, over, down, up, above, across, from. Estas más que todo son para direcciones junto con las primeras. ¿Ok? Estas vamos a dejarlas para direcciones. Directions. Directions, igual estas de acá, de up and down y above, across, ok, directions. Ahora bien, a veces mencionamos como enfrente, y mencionamos esta, enfrente del, de McDonald's, le dicen, o atrás del, de Metrocentro, cuando estamos dando una dirección. Entonces, por eso yo les había dado las de lugar y también aparecen en el módulo, ¿verdad? Entonces, se les dan las de lugar. Agregando para que aprendiéramos a dar una dirección más exacta, yo les di las demás. Ahora bien, todas vamos, vamos a empezar con la de on, in y at para dar una explicación, una de cada una. Por ejemplo, con el on, recuerden que es específico. En esta puedes decir un lugar, una, el nombre de una calle, de una avenida. Un lugar como los lugares de los places que les estaba mostrando hace unos minutos, ¿ok? Para decir que estás sobre el lugar, porque recuerden que on también significa sobre, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, I am on the church, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás dentro de un lugar, ¿verdad? Entonces, I am on the church. You are being specific, está siendo específica, ¿verdad? Ahora bien, con el in, el in, les dije que no era tan específico, vaya, por ejemplo, eh, yo quiero decir, she is in 
in sonsonate. In sonsonate. Pero yo no sé en qué parte de sonsonate. Solo digo sonsonate. Menciono un departamento, ¿verdad? Pero no soy muy específica. Entonces, ahí es donde yo utilizo el in. Y aparte, miren, utilizo un lugar. ¿Ok? Ahora bien, si quieres ser más específica, utilizas el at. Ahí ya puedes decir una calle específica también. Y aparte puedes decir un objeto específico también. Por ejemplo, they are at, at uh, multiplaza. Vaya. Porque creo que solo hay un multiplaza en todo El Salvador, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Entonces, they are at multiplaza. Ahora, si vieron varios, varios multiplaza, pero obviamente ahí sí ya no fuera tan específico. Porque habría más lugares, ¿verdad? Entonces, ahí es donde utilizo el at. El oso, el on, el, el on también lo puedes utilizar dando una dirección exacta. Como por ejemplo, we are on Roosevelt Street. Ok, we are on Roosevelt Street. Entonces, y esto es lo que más se utiliza, y lo más común para decir una dirección es que uh, I am on, porque en un ratito les voy a enseñar varios mapitas y ustedes me van a ir diciendo cómo me voy a ir. Ustedes me van a ir guiando, yo voy a ir haciendo las líneas. Entonces yo les digo, I am on Roosevelt Street. I am on the hospital. I am on the school. Y ustedes me van a ir, me van a ir diciendo, go... Down, ok. Y aquí hay otras cosas que le voy a agregar ahora para direcciones. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo decir doblar a la izquierda o doblar a la derecha? Turn left. Exactly. Turn left. Ok. Para doblar a la izquierda. No, wait. A la izquierda. Para doblar a la derecha sería turn right. Ok. Turn right. Es, y otro sería para direcciones turn left or right, go down the street. Ok, go down the street, que significa ve al final de la calle. Ok, and, espere, me voy a arreglar esto porque es muy confusing acá. Give me one second. Turn left, uy, turn left, turn right, go down the street, go down the street significa ve recto o ve al final de la calle, ok? And also, what else, what else, what else? At the corner, at the corner, it means en la esquina, ok? Let me see. Y si yo quiero decir eh, debajo del árbol, how will you say that? La persona está debajo del árbol o ella está debajo del árbol. How do you say that? She is down the tree. Okay. She is down. ¿Debajo o abajo? Under, under the tree. Under the tree. Down, recuerden que es como que al final, como les decía, y arriba, pues sería up o above. Then, if we want to say, está en, ellos están enfrente del hospital. They are. Uh -huh. They are. In front of the hospital. Okay, the front of the hospital. Very good. Y si quieren decir que la, la iglesia está atrás del parque. Which 
Shirt. Mm -hmm. Dog. Atrás del parque. The church is behind. Behind. Ajá. Behind. Behind. Uh -huh. El parque. The, the park. The park. The park. <coughs> Very good. Y si quiero decir. Let me see. Let me see. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Mm. Oh my goodness, el museo está a la par del, de la tienda. The museum uh -huh. is next to uh -huh. the, store. The, store. the store. The store, exactly. The museum is next to the store. Okay. And then, okay, now, wait a second. I just want to show you one picture. So, les voy a mostrar una imagen para que empecemos a practicar directions. Wait. Okay. Why do they delete? Bye. Tenemos esta imagen, miren. I'm going to make it bigger for you. Okay, so tell me where, where is the hospital? Hay diferentes, vale, como les dije, hay diferentes contextos para todo. Vale, digamos que yo estoy, yo sé que varios de ustedes conocen a Miguel y estoy, obviamente, en San Miguel, pero ustedes me, yo le pregunto a Miss Liz, where is San Francisco Hospital, Miss? Eh, Ajá. Eh, ahorita. Okay. ¿A dónde? If, a, me, por ejemplo, pues, me, enfrente, enfrente del. Ajá. Enfrente de la tartaleta. Enfrente del Lombeto. Ah, vaya, enfrente del Lombeto. Sí. Ok. ¿Cómo do you say it in English? Please. <risa> ahorita ando buscando. Pero, eh, in front. Uh -huh. Restaurant. Don Beto Restaurant. Exactly. Hospital San Francisco is in front of Don oh. Beto. Uh -huh. Pero, thank you, Miss. Very good restaurant. Cabe destacar que yo obviamente conozco San Miguel, ¿verdad? Ahora bien, pero si ustedes digamos que alguien de ustedes no conoce a San Miguel y le dice It's a hospital, San, hospital San Francisco is in front of Don Beto's restaurant you're like, what? I don't know what is that ok, entonces pues hay muchas formas, vamos a ver con esta que está acá so, digamos que usted de, es, uh -huh. Avenel Roosevelt ah, pues. ok very good Miss, thank you Hospital is, the hospital is, yes, Miss, tell me. Is on Avenue Roosevelt. Roosevelt Avenue. Roosevelt Avenue. Uh -huh. mm -hmm. Another way? Mm -hmm. A la parte eh. del. Ay, ¿cómo se llama ese lugar? Mendoza. Eh. Ajá. Ok. The eh. hospital. The Hospital San Francisco. Ajá. Uh -huh. uh, La par. No hay a la par. Delante, no. Next to. Uh, next to. Uh -huh. Mendoza. Love. Uh -huh. Ok, muy bien, vaya, miren, la Miss como obviamente conoce a Miguel, pues miren cuántos tipos de, de direcciones me dio ella, porque ella, vaya, ya conoce que está enfrente de San Fran, de Don Beto, este, conoce que está en la calle, de, like, Roosevelt Avenue, y conoce que también está, entonces hay muchísimas maneras de dar una dirección. Vaya, ahora, ya teniendo ese contexto, ok, ahora vamos con este mapita, hoy sí. Ok, and then, I'm gonna be here. Miren, yo voy a poner siempre una ubicación y ustedes me van a decir, me van a dar diferentes tipos de, de 
directions, okay? Because everybody co is going to be different. So, van a ser diferentes, I guess so. So, right now, I am on the post office, okay? I, I am here, okay? So, if I ask you, where is the restaurant, everybody? Where is the restaurant? Tell me. Volunteers, so tell me, where is the restaurant? You cannot see it? Wait, let me. Solo la cafetería. What about now? Uh -huh. Yeah, yes, exactly. Behind the cafe. <laughs> coffee. The restaurant behind the coffee. Okay, let me go there to the big. Where is the restaurant? Okay, the restaurant. Let me make it smaller. Ahora que sabemos dónde está. Sorry que no lo pueden ver, es que la, la imagen me quedó chiquita. Okay, so the restaurant. The restaurant is behind the cafe. The cafe. The cafe. No, it's coffee. Uh -huh, the cafe. Another direction. Where's the, the restaurant is in front of the park. park. Okay. Is in front of the park. Excellent. Thank you. Another one. The restaurant on the street. But what street? Street. Uh, uh, our avenue. But what? Vamos a ponerle. Gardenias. Oh, okay. Gardenias. Okay. 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 Excellent, mister. Vaya, pero recuerden que yo estoy acá. Vean, no me han dicho cómo puedo también llegar desde acá del post office. Imagínense, yo no conozco la ciudad. How when I'm going to do it? ¿Cómo lo voy a hacer? <laughs> tell me, tell me. Turn left on Gardenias Avenue. Okay. And go down the street. Okay, thank you. And then I am in the corner here on Gardenias, Gardenias Avenue. Uh huh. Doblar a la derecha. Tour, real quick, algo así. Tour. Tour. Right. Excellent. ¿Y esto qué es? That is a no, café. El café está aquí. Let's. I don't know what it is, Mister. I cannot read it very good. Let's say that is café too. Vamos a dejarlo okay. como café because we don't know. Uh huh. So turn. Okay, entonces, uh, turn, right, turn right on the cafe. Okay, turn right on the cafe. Mm -hmm. And then? And then, and the you are is in front of the cafe. You are in the, in the restaurant, right? That's yes. another one. La voy a escribir ahora que me lo dijeron, ok? So, it would be turn, turn right, you say right, mister? Turn right on, él me dijo, turn right on, Garden. For me, it's left. For, for you, it's left? Yes. Ok, let's leave it in left then. On Gardenias Avenue, Avenue. And go down the street. Mm -hmm. Go down the street. And turn right. Turn right. At the cafe. At the cafe. Uh huh. And what say? The and... restaurant is in front of the cafe. 
In front? No, it's in the behind? I don't know. Is in this in... one, mister? No, it's in behind, behind because here is a cafe. Okay. But in this one, to finish a direction, you can say you are in the restaurant, okay? And you say the place. You are yes. in... Mm -hmm. The restaurant is next to the cafe. Oh, mm, the re... but here is the cafe, mister. For me, it's... Ooh. For me, it's behind because here, and then here we have it in the back. Okay. Okay. Okay, so that would be. Now, but I think this picture is very difficult, but I have more, but don't worry. So as you can see, we have different ways to give a, like a, the, where the place is located. Como pueden ver, hay muchas maneras. Miren, me dieron para un restaurante, me dieron one, two, three, four types. Cuatro tipos me dieron ustedes, okay? And uh, you are going to be in use, the easiest one, okay? Ustedes van a utilizar la que más le favorezca, ¿verdad? Obviously. Now, let me show you some more pictures. Les voy a mostrar más imágenes. That was one, okay? This is another one, okay? This has more. Ese sí tiene más, okay? But I'm going to be here. I'm going to be in the bank okay but i want to listen the other ones quiero escucharlos a todos okay let's go and kidding just tell me where's the bank um, <laughs> the bank the bank the bank on um, yes como no tiene nombre la calle le vamos a poner uh -huh. eh, sobre Avenue eh, Flower oh, Avenue man. Flower Avenue okay Flower yeah, yes Flower quiero quiero Flower okay yes another one otra dirección okay. eh, let's see I have her Nelson Kevin Judith Jason ajá oh. uh -huh. The bank. Uh-huh. From uh -huh. bakery. Ah, it's in front of the bakery. Very very good, mister. Thank you. Uh, you in bank? the bank. Hi. Uh-huh. Next to the department store. The department store. Thank you. Yes. Thank you. Kevin, can you give me? Uh, te escuché, ahí vas a decir algo. Tell me, tell me. Uh, uh, the bumps. Uh, uh, X. Uh, next to uh, uh, the department store. Pero esa la acaba de decir el Mr. Elby. <laughs> ah, perdón, no, no, no. Ah, ok, ok. Ah, pues sería... Uh, um, the bank is uh, next to policy police box. <laughs> police police, bo police box. box. Exactly. Thank you. Very good. But now, if I am here, y si ahora, si quiero llegar al bank, y estoy en, uh, let's go to, oh my goodness, I'm going to go here to the supermarket. Can you take me to there? Judith, can you tell me from supermarket to the bank, please? Estoy mal lavando direcciones. <laughs> me too, pero let's try it. <laughs> okay. Um, mm -hmm. um, go to... Um, one block street okay go one block or down the block down the street on one block you say mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. left okay mm -hmm. I'm déjalo, déjalo ahí. Uh, left. Mm. 
<laughs> Don't worry, miss. I, I feel you. My mother is like that. Uh huh. Turner. The bank is. Mm, in, in the bank of, next to gas station in front of the bakery in front of the bakery exactly mm -hmm. where is the gas station no it would be it by in este caso miren así es across okay cuando está así ajá pero ella me dijo bakery aquí está mire bakery es uh, okay. in front of ajá uh -huh. In front of. Uh -huh, in front of the bakery. Thank you, Miss. Very good. Yes, Miss. Do you have any questions? Mm, yes. Mm -hmm. Tell me. Uh, in front of the supermarket is a beauty salon. Yes. Okay. Es que no puedo verlo bien. I Pero... am sorry, Miss. Es que estos pictures. Wait. Let me, me let me see if I can make them bigger. Where is it? The thing with this, mister, is that I have to show you the logos. Es que tengo que mostrarles los logos. Es un requisito, I'm sorry. Pero la voy a mover ahorita y después la muevo otra vez. Don't worry. Para que la vea bien, porque falta otro. <laughs> and this is small too. No, but this one is a little bit bigger. Es esto un poquito más grande. But yeah, the logos is the problem. Ya se han fijado, vea. Los logos they have to show. I'm sorry, pero es un requisito from me support. Okay. So this was a picture, Mr. Ahora un poco, Mr. Wait, I think I can make it a little bit bigger. Creo que lo puedo hacer un poquito más grande todavía. Porque vamos a hacer otra práctica con esa imagen. But wait. 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 The picture is like this. Okay. Okay, now let's go with another one. I am, ahora vamos a ir con otra y esta misma imagen. I am in the park, okay? In the park, here. And I am in the bookstore. Okay, ¿cómo me dirían? ¿Cuáles son las, una forma para decirme don't? Where is the park? I don't know, tell me. Go down the street. Okay. Go down the street. Thank you, mister. Uh -huh. And and the bookstore is mm -hmm. next to the flower shop, maybe. Okay. <coughs> so next to the flower shop. Okay, thank you, mister. Very good. Another way? Pero miss, era al revés, pero okay. Vamos a dejarla así para mientras. Porque I was going from the bookstore to the park. No era del parque a la bookstore. No, I was in the bookstore to the park. <laughs> it was the other way. But don't worry, it's the same. It, it's the same. It, it's like go down the street and the bookstore is next to the flower shop. Another way, please. Esa sería otra forma. Esta es con las direcciones, dando que. Pero otra forma. It is. Uh -huh. eh, Flower Avenue sobre la, la avenida principal. Oh, <laughs> oh, it is on Flower, Flower Avenue. Avenue, uh -huh. Very okay. good. Another way, otra forma. A la par, en frente. Uh, uh, the bookstore is in front of the department store. Okay, bookstore is in front 
of department store. Mm -hmm. eh, no sé si sería buena la que voy a decir. De department de house eh, <coughs> is ah. around, around, around the park. Ajá, uh -huh. very good, mister. Uh. Very good. So, yeah, that's good too. Si está bien. Thank you. Excellent. Another one. The park is around the department house, dijo el mister. Y miren cuántas hemos sacado just with one picture. Como les dije, vaya, por ejemplo, digamos que no conozcamos esta ciudad, para el Mr. Luis nos dio esta dirección, mire. Si ya conocemos, ya solo decimos, ah, está la parte al lado, está el, like, right, like, you know, that's how you do it, ok. I don't know if you get my point, no sé si me entienden el punto ahora, like, do you think you can practice with this? Do you understand? It's a little bit more clear. Yes, no? Yes. Okay. Let me see. We have one last picture. Tenemos una más. And this is the next one. Where? I am in the house, okay? I am in the house. And I want to go to... I want to go to the library. I I need a book and I want to go to the library. So tell me. The library the library is next to the bank. Yeah. Uh -huh. Thank you, Miss. <coughs> Any other ideas? The library. Mm -hmm. in, in front of the park. Mm -hmm. The the como, como se dice iglesia. The church. The church uh, is a road. Uh, the library. The church is around. Mm. Around. Behind. Como la vuelta, porque está como la vuelta de la iglesia. No. Mm, es, ajá. Es, es, que no, es que a la vuelta sería, mister, como está una esquina eh. y. Uh -huh. Ok, así sería, así ah, como. El, pero behind. en este. Tiene que ser como redondita la. Behind. Ajá, exacto. Ah, entiendo, entiendo. Ahora sería esquina, ¿cómo se dice? <ríe> behind. Behind. Tal vez behind the church. No, no es behind. The church is not behind. At the corner of the church. Maybe. The ch but the church or the library? Yes. The library. The library is at the corner of the church. Or the street. Of the street, exactly. Very good. Ahora bien, si quieren poner es enfrente de o puede ser a la par. Pues Dígame lo que es a la par también puede ser. Next Delivery to, next to next to the bank. Mm -hmm. The library is next to the bank. Next to the bank. Excellent. Uy. Perfect. No he escuchado a varios por ahí hablar. The library. Yes. Oh, so my goodness. Se me olvidó la lista. Oh, my goodness. The library, <laughs> yes. Between. Uh -huh. uh, the church and the bank. The church and the back. Oh my goodness, you're so good in the back. Yes. Eh, miren, así es como utilizamos lo de las preposiciones y podemos utilizar también lo de las direcciones que les decía, ¿verdad? Wait, vamos a hacer lo que sea tarde la, la asistencia. Oh my goodness, ya se me olvidó. Oh my goodness. Wait a second, un segundo. 
Ok, so please say present, ok. Por favor, activen sus cámaras y digan present. Alberto Cedillos Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina Janet Argueta de Cardoza. Present. Thank you, Miss Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you, familia. <laughs> Fátima. <laughs> Fátima Auxiliadora, I'm sorry. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquí. Fátima. Hello. <laughs> sí, fue el Wi-Fi. Yeah, the Matrix. Fátima, hello. Por favor, envíe tan siquiera presente. Ahí en el chat. Bye. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Ivette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Lisa Arelia Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. I'm sorry. Es que estaba leyendo algo ahí también. I got confused. But anyways. Um, so, as I was telling you, como les iba diciendo, with the prepositions. Give me one second. I want to do wait, a practice. Quiero hacer una práctica. Give me one second. Okay, here I have it. Mm -mm. This is in the manual, it's in page 45, okay? Eso lo que, vamos, lo que voy a presentarles ahorita está en page 45, okay? It's this. Is this what you see right now? And it's a employee's information. Um, now, what are we going to do? First of all, uh, we are going to read it. Okay, lo vamos a leer. Can you help me to read, Jason? I haven't heard your voice today. Can you help me to read, Jason, please? Everything? Yes, ma'am. Okay. Employee employees information. Mm -hmm. Name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone, 7203-9164. Workplace, a road technology company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, and number eight, eight three, mm -hmm. five, Santa Cecilia. Job positions: software designer, department production, ID MQ one zero H three five nine. Excellent. Thank you, Mr. Very good. Uh, so now, as you can see, this is information. We have everything. Now, uh, let's, I'm going to do some questions to you. Okay, but I'll ask algunas preguntitas a ustedes. What is, no, no, it's not what is, yeah, it's what. What is his phone number, Luis Ernesto? His mm -hmm. phone number is 7203-9164. Excellent. Thank you. Let's see next one. Leonardo, where does he live? <clears throat> uh, 
Mi dirección. Yes. Where does um, he live? On American Street. Uh huh. Oh, uh, what? Why? Carretera Panamericana. No, here. Where does he live? He lives on. On. Carretera. How do you say carretera? Where is Carretera Panamericana? I don't see it. Uh, ¿A dónde, um, ¿A dónde dice carretera panamericana? Yo no veo. Solo veo. Um, de la imagen de pregunta. ¿Dónde ah, vive sorry. él? Ajá. Yo le estaba diciendo la mía, sí. <ríe> sorry. Where? No. Oh. <ríe> And I was like, where is Panamerican history? No, mister, here. Where Mauricio. Fire the Matrix. Yes, otra vez. Fire the Matrix again. Okay. We have. Uh, Mister, where oh. does Mauricio Quintanilla live? Mauricio Quintanilla. Okay. Mm -hmm. Oh, who's going to sleep? I'm first Avenue, number A, 5C, Santa Cecilia. Excellent. Thank you. What about. <laughs> Excellent. Uh, Elvin, what does Mauricio Quintanilla do? Was. What does Mauricio Quintanilla do? The occupation for Mauricio Quintanilla. Ah, occupation. Uh, a Rose Technology Company. We, no, uh, what? Job questions. Uh huh. So works design, designer. Designer, exact, designer. exactly, very good. And let's see next one. Nelson, what is the ID for Mauricio Quintanilla? It is ID. Mm -hmm. um, it's an M Q mm -hmm. ten eighty three fifty nine. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Kidding. Mm -mm -mm -mm. What is the department? That Mauricio Quintanilla work. What is the department? Uh, Mauricio Quintanilla <coughs> department is production. Uh -huh. Very good. Carolina. What is the name of the workplace for Mauricio Quintanilla? What is the workplace? Seria Arwaps Technology Technology Company. Technology Company. Exactly. ¿Cómo right. se dice esa palabra? La primera. Te arrows. No, si lo dijiste. Arrows. Ajá. Arrows Technology. Ajá. Te technology. 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 Ajá. Technology Company. Ajá. Okay. Very good. Okay. Now, now that we have these, okay, it's a little bit of information. Okay. Now, wait a second. What are we going to do? In the next page, we have these. And that was a little bit of practice. Okay. But these, we have um, a map. Okay. As you can see. And here we have read against the employee's information and circle which of the alternate directions below is correct one. Okay. Ahora dice acá que ya leímos, vea, ¿se acuerdan la dirección? ¿Quién se acuerda de la dirección? Vamos a ver. What was the direction? Uh, Roosevelt Street. Uh -huh. First Avenue. Ok, on Roosevelt Street. And First Avenue, number 
8853 Santa Cecilia, San Salvador, maybe. Mm -hmm. Santa Cecilia, San Salvador. Okay, perfect. That's the, um, basically, the direction that appears in the information, right? Esa era la, la dirección que aparece en la información anterior. That's very right, Roosevelt. I don't know. It's with TH for me, but it says no. Okay. Now, now it says here. And that we have to circle. Ahora tenemos que hacer un círculo. Dice en altern, uh, direcciones alternas, like other addresses, okay, that we can give. Otras direcciones que podrían utilizar. And here we have four options. Y aquí tenemos cuatro opciones. So we are going to read them, okay? Las van a leer. Can you help me to read, please, Luis Manrique? Que no es que te he escuchado tampoco el día de ahora, please. It is located in front of the mall of First Avenue. <laughs> Thank you, Mister. Okay, somebody else that wants to help me, or Elvin, do you want to help me with all of them? One. Number two, three, and four. Number two. Okay. Yes, please. Is it is located located mm -hmm. across First Avenue behind the restaurant? Mm -hmm. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the pub work. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Excellent. Very, very good. Okay. Now, um, so. These are the different options right now. We have to choose another one so we can like give them, right? Vamos a darle otra dirección alterna. Which one do you think it would be like the correct one? ¿Cuál creen ustedes que podríamos utilizar aparte de like the other one? Remember? What did I do? Remember that he leave? Recuerden que Mauricio Quintanilla leaves in Roosevelt Avenue and first where is it? Yo tengo una duda. Tell me. Porque en esa dirección está Arrow's Company. Mhm. Uh -huh. No es la dirección de él, entonces. No, yes, no exactly. La... It's a workplace. It's yeah. a workplace. Yeah, the workplace. Ah, uh, correct. It's... Yes. And as you can see in the information it says workplace, mister. Si te fijas en la información que aparece ahí era workplace, sorry, my, my mistake. Sí, es que me confundí porque dijo dónde vivía. It's, no, uh, I'm, I'm sorry, my mistake. Yes, but it was workplace. Ahí dice, mira, workplace, address, the address, la dirección para el workplace, para el lugar de trabajo, es on Roosevelt Street, en First Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay, now, another direction that we can give to the workplace, sorry. Do you think this one is correct? Is located in front of the mall on First Avenue? Uh, Arrow's company is on Roosevelt Street mm -hmm. uh, in front of the park. In front of the park. Oh, okay. But uh, from these ones, Mr. Pero de estas, another one? The number three. Yes. The, okay. Can you read it, please, Jason? It is located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. Exactly. That's another one, right? Esa sería otra, meaning it is located between the restaurant and the book world. Very good. Ahora sí, Mr. Usted me estaba dando otra. Tell me, Mr. Luis Ernesto. It is located. Oh, que la primera dice, it is located in front of the mall of First Avenue. But it's Pero correct. Pero el está del otro lado. No, so no, it's not correct. Es que dan opciones, vea esas. Pero they are not correct. No sé si ya las leyó, mis pero no. Ni están yeah. ni cerca. Uh -huh. Ajá. Yeah. So, for you, what are the options will you give? I don't remember this. <laughs> ¿Cómo you don't remember? Otra opción. 
the Arbor's company is mm -hmm. on Roosevelt Street. Okay. In front of the park. Ah, very good. That's another one. Uh, Rose Company is in front of the park. Thank you. You can also say uh, Rose Company, la otra que me dio, is on Roosevelt Street. Otra opción. Esas son alter alternativas, vea, de direcciones. Muy bien. Otra opción. Tell me, tell. Across the company. Next to the book, book board. The book board. Our company is across from. Across from where? Al otro lado de donde está. Across company. Que es el lugar de trabajo de Mauricio Quintanilla. So, uh -huh. Across from the park. Across from the park. Excellent. Thank you. Pero, ok, in front of the park también me había dicho. Puede ser across from the book world. It can be also. Oh. Mm -hmm. Ok, what about? Esa es la del... Yeah. Mm -hmm. from the church yeah, on Second Avenue. Okay, in front of the church in Second Avenue. Thank you, mister. What about where is located uh, the school? If I ask you, where is located the school? What you will tell me? Where is located this school? Mm -hmm. The school the school is on the corner of Barrio Street in Second Avenue. Okay, excellent. The school is on on the corner, you say, right? Yes. Of Barrio Street and Second Avenue. Thank you, in Second Avenue. Anybody else? Where is the, the school located? Let's see, Judith. The school is. Uh -huh. In front of church. Oh, okay. In front of church? Okay. Oh. Se puede. No. I don't think so. Sport Palace. Okay, tal vez in front of Sport Palace. Pero la par yes. estaría de la church. Sería the next. Next. Mm -hmm. next. next. Can you say the sentence, please, Miss Judith? A la par. Next to. The school is next to the church. Excellent, thank you. What about, let's see, Ketting, where is the city hall? The city hall? Mm -hmm. Okay, okay, let's see. The city hall mm -hmm. on Second Avenue. Mm -hmm. También puede ser the city hall. Um, Sería next to book world or the shore. Oh, okay, wait. Second Avenue. Okay, that's mm -hmm. that's perfect, okay? The city hall is on Second Avenue. Another one, Kevin, that you can give me for the city hall? Uh, the, the city hall, sería? Uh-huh, the city yeah. hall. Front to world, uh, book, book world. Is, book world. Está is enfrente? The book, book world sería, ¿verdad? Book world. Ajá, book world. ¿Pero está enfrente o está la par? Next to. Okay. So the city hall is next, next to. Ajá. Uh -huh. 
de bur, bur, book, bur. Exactly. Thank you, Mister. Very good. What about next one? Lisa and Cheta. Tell me, City Hall, otra, de, otra dirección alternativa. Uh, the City Hall. Um, uh, info, e, e, info of a uh, park. The park. The Ex park. Excellent, mm -hmm. Miss Liz. Let's see, Leonardo, another one? Do you have another one, Leonardo? The City Hall. Mm -hmm. Between church and the book. The book. Hey. book. The City Hall is between. Excellent, Mister. <clears throat> and the City Hall. Wow. I'm sorry, Book World. <laughs> book World. Very good. Wow. You see how many answers you can get? Ya se dan cuenta cuántas direcciones podemos tener para un lugar, ¿ok? It will be optional. Vamos a ver una última. Help me with this one, please. With, es que no veo los de arriba. Wait. The mall. Paola. Hello. Hello, can you hear me? 